Moin und herzlich willkommen zu SearchCamp, dem Online-Marketing-Podcast mit wichtigen Insights rund um SEO, SEA und Co. Mein Name ist Markus Hövener und jetzt geht's auch direkt los. Viel Spaß. Moin, hallo bei SearchCamp. Heute mit einer Episode zum Thema das perfekte Indexabbild. Und ja, es geht heute wieder ein bisschen ans Eingemachte, Themen, die ich sehr oft begleite, wo ich aber immer wieder merke, dass sich viele damit schwer tun, wie sie das alles so zusammenbringen. Ja, heute brauchen wir zwei Sachen noch zu Hilfe. Wir brauchen vor allem die Google Search Console und dann brauchen wir idealerweise noch den Screaming Frog SEO Spider. Aber fangen wir vorne an. Also, was ist das Ziel von SEO? Das Ziel von SEO ist natürlich, Traffic zu bauen, aber ähm, ein Ziel, was ich auf dem Weg dahin verfolge, ist, ich möchte, dass im Google-Index sich nur qualitativ hochwertige Seiten befinden. Das an sich würde nicht ganz reichen, ehrlich gesagt, denn es geht nicht nur darum, wertvolle Seiten zu haben oder hochwertige Seiten, ähm, denn ich kann über sicherlich ganz bestimmte Themen kann ich unglaublich viel schreiben, das würde mir aber nichts bringen, wenn niemand es sucht. Also Suchrelevanz ist auch noch ein häufiges Thema. Das ist in der Praxis relativ selten ein Problem. Aber jetzt mal angenommen, du hast einen Tisch mit fünf Beinen erfunden, dann ist das, kannst du da wertvollen Content drüber schreiben, nämlich viel Text und eine schöne Beschreibung und wie toll man an diesem Tisch sitzen kann. Super, aber niemand sucht danach. Und dann würde es zum Beispiel auch nichts bringen, wenn diese Seite etwas, äh, ja, wenn die sich im Content, äh, im Index befinden würde. Mann, wo habe ich meine Gedanken gerade? Und ähm, das ist jetzt sicherlich ein relativ krasses Beispiel. Es gibt aber durchaus Fälle, wo Seiten einfach nicht wertvoll sind und oder nicht suchrelevant sind. Gerade, ich hatte letztens ein krasses Beispiel, da war eine große touristische Website und die hatten verschiedene Reisedetailseiten, was ich eine Reise nach Dubai und zu jeder Seite gab es ein Kontaktformular, das man eben ausfüllen konnte, um dann diese Reise zu buchen. Und diese Kontaktformulare waren auch alle indexierbar. Das heißt, wenn ein, eine solche Website jetzt 2000 Reisen im Angebot hat, dann haben sie auch 2000 dieser Kontaktformulare. Sind die wertvoll? Nö, steht ja nichts Relevantes drauf. Da stehen ja nur Formularfelder drauf, kein Text, kein nix. Sind die suchrelevant? Nein, natürlich sucht niemand nach Dubai Reise Kontaktformular. Na, also diese Seiten haben nichts im Index zu suchen. Oder manchmal hast du so Websites, die haben dann eine Seite und da ist nur ein Video drin. Für den Nutzer ist das vollkommen okay. Wenn Google sich das Video wegdenkt, weil Google ja in Anführungsstrichen nur sich den Text anguckt, sehen die erstmal nichts. Also das, was man klassisch als Thin Content bezeichnet. Also auch hier ist die HTML-Seite wertvoller Content unabhängig von dem Video? Nö, ist sie nicht. Suchrelevant? Ja, vielleicht schon, aber sie ist halt nicht wertvoll. Und deswegen, das wären so klassische Fälle, wo man sagt, das hat im Index einfach nichts zu suchen. Ich muss vielleicht noch ganz kurz äh, eine Sache vorhersagen, nämlich das Thema, um das es heute geht, ist natürlich relevanter, je größer deine Website ist. Na, wenn du so 50 Seiten hast, weiß ich, du bist ein hast eine Naturheilkundepraxis oder so etwas und ähm, hast da für alle deine äh, Therapien, die du hast, hast du eine Seite angelegt. Ne? Dann Ja, vielleicht hast du 20, 30, 40, 50 Seiten, aber viele von diesen Themen hast du dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eben einfach nicht. Je größer die Website ist, je komplexer sie ist, desto eher hast du solche Themen. Na, also, auch wenn du im Mittelstand bist, wenn du einen mittleren Online-Shop hast, dann können solche Themen schon mal auftreten. So. Und jetzt geht es natürlich darum, zu prüfen, wie steht denn deine Website in Bezug auf diese Anforderung, also auf die Anforderung, dass du nur suchrelevante und wertvolle Seiten im Index hast. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir irgendwie ein Tool drüber rennen lassen können und das guckt sich den Text an und sagt, wertvoll oder nicht. Sowas können wir leider nicht. Ne, es gibt zwar schon Tools, die Content analysieren. Ehrlich gesagt halte ich vieles davon allerdings äh, für ziemlichen Quatsch. Man kann mit einem gewissen Aufwand sich zum Beispiel die Wortzahl liefern lassen. Das ist relativ 
überschaubar, zum Beispiel mit dem Screaming Frog kann man das machen. Ähm, das wäre zumindest schon mal ein Indiz dafür, ähm, was wir da so haben. Aber es ist eben eine Sache als Vorarbeit unglaublich wichtig, nämlich wir brauchen eine funktionierende XML-Sitemap. Und damit meine ich nicht zwangsweise nur eine Sitemap, die kann man nämlich gerne auch aufteilen nach Seitentypen oder nach Sprachen, Ländern, wie auch immer, so wie deine Website strukturiert ist. Also wenn ich gleich Sitemap sage, meine ich immer Singular oder Plural. Du kannst es aufteilen, wie du möchtest. Das ist nicht relevant. Aber zwei Sachen sind wichtig. Das Erste, was wichtig ist, deine XML-Sitemap muss vollständig sein. Das heißt, sie muss alle indexierbaren Seiten deiner Website beinhalten. Fehler diesbezüglich, muss ich aus meiner Praxis sagen, sind eher selten. Es kommt aber zum Beispiel vor, dass man einfach mal einen ganz bestimmten Seitentypen vergisst. Hatte ich letztens. Da hat einer einen ganz bestimmten Seitentyp einfach vergessen in der Sitemap. Und das war jetzt nicht von der Anzahl her wenig. Wie könnte man überprüfen, ob die Sitemap vollständig ist? Außer natürlich sie manuell durchzugucken, was in der Regel, vor allem je größer die Website ist, dann doch ein bisschen sperrig ist. Kann man mit einem Tool wie dem Screaming Frog machen. Man kann nämlich crawlen und man kann gleichzeitig die XML Sitemap hinterlegen beim Frog. Und dann kann man das Ganze miteinander abgleichen. Man hat dann ja quasi zwei Mengen an URLs und dann kann man abgleichen, wie groß sind die denn eigentlich und idealerweise überdecken die sich. Also idealerweise sind beide Mengen exakt gleich. Passiert gar nicht so wahnsinnig oft. <lacht> Sorry, wo wir <lacht> so viel über Frosch reden, habe ich irgendwie über einen Frog reden, habe ich irgendwie einen Frosch im Hals. Ähm, ist auch egal. Also da, dafür gibt es dann diesen Tab Sitemaps und da kann man die sogenannten Orphans ermitteln, also Seiten die eben intern nicht verlinkt sind, die nur in der XML-Sitemap auftauchen. Und damit könnte man erstmal sicherstellen, dass die Sitemap vollständig ist. Das Zweite, was man hinbekommen muss, ist, sie darf oder sollte korrekt sein. Das heißt, es dürfen nur indexierbare Seiten drin sein. Also keine Seiten, die per Canonical Tag auch was anderes zeigen. Keine per Robots TXT gesperrten Seiten. Keine per Noindex gesperrten Seiten. Keine Seiten, die einen HTTP-Code anders als 200 liefern. Also zum Beispiel einen 404-Fehler. Die haben da auch nichts drin zu suchen. Hier muss ich aus der Praxis sagen, sind Fehler deutlich häufiger. <lacht> zum Beispiel hat man einfach den Cron-Job vergessen. Also zum Beispiel das tägliche Aktualisieren der Sitemap. Und je länger die Sitemap besteht, desto schlechter wird sie hinsichtlich der Korrektheit. Also, Vollständigkeit und Korrektheit sind Voraussetzungen für alles, was man jetzt gleich macht. Wenn ich die nicht sicherstellen kann, sollte ich es einfach nicht machen. Nochmal, es muss nicht so sein bei euch. Ich erlebe es nur ab und zu, dass eben man das eine oder andere falsch gemacht hat. Deswegen sollte man in jedem Fall erstmal seine Sitemap auf Korrektheit und auf Vollständigkeit prüfen. So, wenn wir das jetzt gemacht haben, dann gehen wir in, den, in der Search Console in den Report Seiten. Der hieß früher Abdeckung, jetzt heißt er Seiten. Und da kann ich mir Sachen angucken. Nämlich zum einen gibt es oben links einen Filter, der wird gerne übersehen. Und da habe ich die beiden Optionen, die mich interessieren, nämlich alle eingereichten Seiten und nur nicht eingereichte Seiten. Alle eingereichten Seiten heißt, wir gucken jetzt auf alle Seiten, die in der Sitemap drin sind. Deswegen ist es so wichtig, dass unsere Sitemap korrekt ist. Und nur nicht eingereichte Seiten, ja, das sind eben alle Seiten, die nicht in der Sitemap drin sind. Und dann habe ich hier oben die beiden Haken, nämlich indexiert und nicht indexiert. Ja, und das sind unsere beiden Sachen, die wir uns angucken. Also einmal eingereicht oder nur nicht eingereicht und das andere indexiert und nicht indexiert. Das sind jeweils zwei Optionen. Kombinatorik, wer ein bisschen aufgepasst hat in der Schule, weiß, wir haben jetzt vier Felder, die wir uns quasi angucken müssen. Und die gucke ich mir jetzt mit euch genauer an. Fall Nummer eins, alle eingereichten Seiten und indexiert. Das ist ja erstmal der gute Fall. Ne? Also ich habe eine Seite, die in der Sitemap drin ist und sie ist im Index gelandet. Könnte ich jetzt sagen, erstmal alles super gelaufen. Und in der Regel ist das auch so. Aber trotzdem, da könnte Stuss dabei sein. Da könnten suchirrelevante Seiten dabei sein. Zum Beispiel 100 Kontaktformulare ne? oder 2000, wie wir es eben hatten bei dem touristischen Fall. Hm. 
Wie kann ich also vorgehen? Naja, eine Möglichkeit, die ich gehen kann, ist, ich hole mir wieder meinen Frog raus und ich crawl jetzt mal diese ganzen Seiten, die da im Index drin sind. Und also mit der Search Console kann ich mir die angucken, zumindest 1000 Stück bekomme ich schon mal. Also über die, über die Google Search Console an sich. Und ich crawl die und reiche sie mir dann mit den Search Console Daten an. Das kann ich ja, ich zapfe einfach die API an. Und dann gucke ich mal, was hat eigentlich über einen langen Zeitraum, maximal 16 Monate sind möglich, null Klicks oder fast null Klicks. Und das müssen ja eigentlich suchirrelevante Seiten sein. Und die muss ich mir dann eben genau angucken. Und dann verschiedene Möglichkeiten. Ich kann sie vielleicht optimieren, aktualisieren, was auch immer. Ich kann sie besser machen, damit sie jetzt nicht mehr nur null Klicks hat. Oder ich finde wirklich, hm, das ist jetzt eine Seite, die ist wirklich suchirrelevant. Die hat im Index nichts zu suchen. Und dann sollte man sie für Suchmaschinen sperren, zum Beispiel per No Index und aus der XML Sitemap entfernen. Gut. Aber trotzdem, dieser erste Fall an sich ist das der gute Fall. Aber trotzdem muss man erstmal noch mal ein bisschen einmal durchwühlen und gucken, ist bei dem, was da im Index gelandet ist, auch wirklich nur Gutes dabei. Und deswegen einmal äh, sich die realen Traffic-Daten heranziehen und dann schauen, was man damit machen möchte. Der zweite Fall ist alle eingereichten Seiten und nicht indexiert. Das ist ja eigentlich der blöde Fall, nämlich ich hatte eine Seite, die fand ich, die ist indexierbar, die soll eigentlich im Index landen, sonst hätte ich sie nicht indexierbar gemacht, sonst wäre sie nicht in der Sitemap drin, aber sie ist nicht indexiert. Oh, das ist ja blöd. Wie sollte man da rangehen? Also auch da gucke ich mir diese URLs erstmal an, weil die stehen in meiner Sitemap, ich habe sie, ich hab, also erstmal wurde sie als indexierbar dort abgelegt, aber es muss ja nichts bedeuten. Vielleicht da auch meine 100 Kontaktformulare dabei und Google fand die alle mäßig bis schlecht. Und deswegen tauchen sie dann hier auf. Also gleiches Spiel hier auch wieder, wenn ich da Sachen finde, die wirklich nicht suchrelevant sind, dann aus der Sitemap entfernen und zum Beispiel per Robots.txt sperren, per Noindex sperren. Eine Sache, die mir helfen kann, ist übrigens auch die URL Inspection API. Warum? Das, was ich in diesem Reporter Seiten sehe, das ist immer auch um ein, zwei Tage verzögert. Und mit der URL Inspection API könnte ich aber wirklich prüfen, sind die nicht trotzdem mittlerweile schon im Index? Kann sein, häufig ist es nicht so. Trotzdem, um sicher zu gehen, sollte man das Ganze machen. Insgesamt, wenn ich bei nicht indexiert bin, dann kriege ich ja in der Search Console diese ganzen Fehlermeldungen geliefert, warum diese Seiten eigentlich nicht indexiert wurden. Da ist viel Unsinn dabei oder viele Sachen, die ja, die, die mir nicht, die mich nicht weiterbringen. Wäre schön, wenn da eine Fehlermeldung wäre wie Contentqualität zu gering oder zu wenig Text auf der Seite. Das sagt Google aber leider nicht so. Gibt Meldungen wie Soft 404, die sollte ich mir auf jeden Fall angucken. Denn Soft 404 heißt eben quasi, ja, du hast mir eine Seite geliefert, die ist indexierbar. Aber ich fand sie nicht so dolle, weil sie zum Beispiel leer ist. Ich habe zum Beispiel eine leere Kategorie-Seite, da steht nichts drauf. Die würde Google als Soft 404 klassifizieren. Also hier muss ich die ganzen Fehlermeldungen einmal durcharbeiten. Und dann kann es eben sein, dass ich da Seiten finde, die eigentlich auch im Index nichts zu suchen haben, die suchirrelevant sind. Und dann sollte ich eben wieder das Gleiche machen, sie zum Beispiel auf No Index setzen und aus der Sitemap entfernen. Fall 3. Nur nicht eingereichte Seiten als Filter und dann aber indexiert. Hm, ist ja komisch. Also ich habe eine Seite. Also eigentlich sind ja alle meine indexierbaren Seiten in der Sitemap drin. Und hier ist eine Seite, die ist indexiert, aber taucht in der Sitemap nicht auf. Hm, muss ich mir also angucken. Diese Fälle muss ich mir anschauen. Denn vielleicht fehlen die in der Sitemap, sind aber eigentlich suchrelevant. Kann schon mal passieren, weil zum Beispiel meine Sitemap nicht vollständig ist. Gut, das habe ich vorher geprüft, aber trotzdem sollte man sich diesen Fall natürlich nochmal anschauen. Falls das so ist, falls etwas fehlt in der Sitemap, aber an sich suchrelevant ist, sollte ich es natürlich der Sitemap hinzufügen. Kann schon mal passieren. Ähm, sollte natürlich nicht passieren. Und wenn ich jetzt feststelle, da hat Google was indexiert, aber das ist eigentlich nicht in meiner Sitemap drin, 
und das ist auch nicht suchrelevant, dann wieder das gleiche Spiel. Dann sperre ich das <lacht> per No Index oder Robots oder Canonical Tag, wie auch immer. Und äh, gut ist. Und dann gibt es noch den vierten Fall, ja. nämlich nur nicht eingereichte Seiten und nicht indexiert. Das ist natürlich ein bisschen komisch, weil das sind eigentlich URLs, ähm, die, die wollte ich sowieso nicht im Index haben, sonst wären sie in der Sitemap drin. Und Google hat sie nicht indexiert. Äh, das ist ein bisschen komisch. Also ähm, da ist selten irgendwas Relevantes dabei. Trotzdem sollte man sich diesen Fall natürlich angucken, aber typischerweise null spannend. Null. Also typischerweise steht da einfach nichts Sinnvolles. Das sind die vier Fälle. Und jetzt habe ich noch mal äh, zwei Fragen, die dann oft in der Praxis kommen. Ähm, ich gebe ja zum Beispiel auch ein Google Search Console Online Seminar und da kommt, kommen dann oft solche, oft ähnliche Fragen. Und eine Frage, die ganz oft kommt, ist, ich habe es ja eben auch erzählt, ähm, wenn ihr Seiten findet, die nicht zum Index zu suchen haben, dann solltet ihr sie irgendwie sperren. Und faktisch habt ihr eigentlich immer dafür drei Möglichkeiten, nämlich die Seite geht auf NoIndex, sie wird per Robots.txt gesperrt oder per Canonical Tag zeigt sie auf eine andere URL. Und dann auf die Frage, was davon nehme ich denn jetzt? Jetzt ist das Thema insgesamt ein bisschen komplexer, sollte ich vielleicht mal eine eigene Episode zu machen. Aber trotzdem gibt es eigentlich, äh, finde ich, so eine 99% Lösung oder Antwort, die äh, eigentlich immer passt. Frage Nummer 1. Ist etwas eine Dublette von etwas anderem? Also ich habe zwei URLs und auf beiden ist genau der gleiche Inhalt drauf. Einmal mit Tracking-Parameter, einmal ohne Tracking-Parameter. Eine klassische Dublette. Also unterschiedliche URL, gleicher oder extrem ähnlicher Content. Wenn etwas eine Dublette ist, nehmen wir das Canonical Tag. Warum? Canonical Tag sorgt dafür, dass die Signale von Dubletten zusammengezogen werden, dass sie aufaddiert werden. Da wird ein Cluster auf eine Seite reduziert. Dabei geht aber nichts verloren, sondern all das wertvolle Zeugs, was die einzelnen Dubletten so haben, wird jetzt in einer starken Seite wieder vereinigt. Und deswegen ist das Canonical Tag in der Regel die beste Antwort, um Dubletten zu handeln. Außer wenn es Millionen davon gibt. Das Problem haben wir aber extremst selten. Deswegen, wenn etwas eine Dublette ist, nehmen wir immer das Canonical Tag. Dafür wurde es gemacht. Zweite Unterscheidung ist, wenn, also wenn etwas, angenommen der erste Fall greift nicht, sondern ich habe wirklich etwas, ich will das sperren. Das soll nicht. Wenn es aber tausende von URLs sind, die ein bestimmtes Muster beinhalten, dann nehmen wir die Robots.txt. Also angenommen, ich habe 100.000 Artikel und von jedem habe ich eine Printversion in Slash, Print, Slash. Dann habe ich immer 100.000 Printversionen. Und dann ist es in der Regel das Beste, das Ganze per Robots.txt zu sperren, einfach dieses Verzeichnis zu sperren, dass Google das Ganze gar nicht crawlen muss. Weil sonst Google crawlt Google 100.000 Seiten, die eigentlich weg sollen. Und ich, ich verschwende sehr viel Crawl-Budget. Muss nicht. Wenn es das nicht ist, dann sperre ich die Seite per No Index. Das ist eigentlich schon die ganze Logik. Also ist es eine Doublette, dann nehme ich Canonical Tags. Wenn es ganz viele sind, nehme ich die Robots.txt und ansonsten nehme ich No Index. Und das Ganze kann man übrigens noch weiter verkürzen. Man kann nämlich einfach grundsätzlich sagen, erstmal wenn es eine Doublette ist, nimmst du Canonical Tags. Ansonsten, wenn du die Unterscheidung nicht treffen willst, nimmst du immer No Index. Damit machst du nie was falsch. Außer Crawl-Budget verschwenden, das ist aber für die wenigsten Leute da draußen ein Thema. Das war die erste Frage und die zweite Frage kommt dann oft, ich habe ja darauf hingewiesen, es gibt in der Search Console diesen Filter, alle eingereichten Seiten und nur nicht eingereichte Seiten. Dabei habe ich verschwiegen, dass es darüber noch einen Filter gibt und der heißt alle bekannten Seiten. Brauchen wir den für irgendwas? Und da muss ich sagen, nee, brauchen wir eigentlich nicht, denn alle bekannten Seiten ist die Vereinigung der beiden disjunkten Mengen alle eingereichten Seiten und nur nicht eingereichte Seiten. So, so ein bisschen Informatik-Sprech für, wir haben da zwei Mengen. Die eine heißt alle eingereichten Seiten, die andere heißt nur nicht eingereichte Seiten. Diese beiden Mengen, wenn man die zusammenpackt, kommt daraus alle bekannten Seiten. 
Es gibt keine Überschneidung zwischen diesen beiden Mengen. Sie sind also disjunkt. Also äh, es gibt nichts, was in beiden Mengen drin sind, weil entweder ist es eingereicht oder nicht. Punkt. Das ist doch schon das Ganze. Also den Filter, früher gab es nur die beiden Filter, alle bekannten Seiten und alle eingereichten Seiten. Das war ein bisschen sperrig. Jetzt dadurch, dass Google uns, ich glaube, seit letztem Jahr diesen schönen Filter gönnt, nur nicht eingereichte Seiten, macht es das Ganze viel, viel leichter für euch. So, das soll es gewesen sein für heute. Ähm, ich würde euch jetzt einfach damit hinterlassen. Ich hoffe, ihr habt das alles so nachvollziehen können. Ansonsten sehen wir uns natürlich gerne wieder in meinem Search Console Kompakt Trainings Online Seminar. Ähm, und auch Screaming Frog biete ich ja auch sehr gerne Seminare an. Findet ihr alles immer unter OM Campus, also Online Marketing Campus. Und ansonsten soll es das echt für heute gewesen sein. Ähm, ja. F vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz. Ähm, ich merke, dass viele, viele, viele Leute sich da draußen sehr schwer mit diesen Themen tun. Auch weil sie ähm, vielleicht keinen technischen Hintergrund haben oder dieses Mantra in sich abgespeichert haben. Ich kann keine Technik. Das mag so sein. Ich hoffe, ich habe es für euch trotzdem überschaubar gemacht heute, dieses Thema. Denn eigentlich ist es das, wenn man sich es mal wirklich anguckt und die mega Spezialfälle, die eigentlich nie auftreten, hinten äh, oder zu, zur Seite wegschiebt, dann war eigentlich das heute äh, das wichtig, was ich euch gesagt habe. Okay, das war's dann für heute jetzt wirklich. Ich wünsche euch was, bleibt gesund, bleibt munter und genießt den Sommer und hoffentlich bis bald. Ciao.